Okay, Assalamualaikum and hi Dalam video kali ni, saya nak share macam mana nak menyediakan breakfast untuk keluarga dalam masa yang singkat Ini, ni breakfast ni sangat simple Saya akan buat uh, yang pertama French toast, simple kan Yang kedua, saya akan buat uh, sunny side up And then, roti bakar And finally, saya akan preparekan omelette Omelette Penyediaan ni, saya akan gunakan 5 biji telur 5 biji telur yang dah siap dicuci and saya potong the first thing saya akan buat saya akan prepare sunny side up sunny side up kena butter kita guna butter ya dalam setup saya kali ni saya akan gunakan dua kamera this is the main camera yang saya guna untuk record saya bercakap the second camera is the DSLR DSLR where saya dah setkan position dia Yes, untuk shoot the pan supaya boleh nampak apa yang berlaku dalam pan kan so I have to move or switch the camera from one shot uh, apa one position to another lah so panas pan pan sekejap dia tu dia kena So resepi butter ni Apa yang kita kena buat ialah Kita tuang the butter tu dekat Dekat egg yolk ni Hopefully it works I haven't tried this recipe ni first time uh, First time just record lah Kita tengok lah apa yang berlaku So this is the reality kan Yang berlaku berlaku lah Tak berlaku tak berlaku lah So kita ambil sikit butter be generous with the butter uh, by the way I'm using unsalted butter bukan selalu saya masak dah lama tau saya tak prepare breakfast breakfast saya boleh buat lah tapi kalau macam yang canggih-canggih tu no I can't I'm the type of person yang kalau nak prepare or nak masak when it comes to cooking ke apa uh, I need to be precise You cannot simply tell me that Oh macam mana nak buat begini? Oh just campak-campak I can't campak-campak I don't know, you just agak-agak Agak-agak, I know, I can see you don't like giving anything away Agak-agak Okay, siap our first hidangan Kalau nak cantik, kita letakkan roti Tapi roti tu, I akan buat kemudian lah Yeah, to end, yeah. Okay, the second meal is uh, omelette Saya akan buat egg omelette Cuma kali ni, uh, saya dah pecahkan 2 biji telur Yang dah cuci tadi tu 2 biji telur untuk omelette So, kalau tadi, you perasan ada rice cooker kat sini kan Sekarang dia tak ada ha, Sebab tadi, my wife datang ambil dia Dia tak suka tengok Dia tak serabut So, saya pecahkan 2 biji telur untuk omelette A pinch of salt so cukup rasa garam ni dan masukkan bismillahirrahmanirrahim in the meantime saya akan pecahkan lagi 2 biji telur untuk buat French toast Untuk French toast Saya akan tambahkan susu sikit Fresh milk Nak, nak, nak biar dia rasa creamy okay, Yang ketiga is the roti French toast So untuk French so sini potong dulu ni potong dulu ni tak 
Bạn tự thật kỳ nhất pakai induction cooker ni dia tak ada concern pasal apa uh, api dia tak adalah nak takut tak, tak, tak terbakar ke apa kan jadi kalau dah biasa dengan induction ni nanti ni so it will be much more easier oh 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 chill 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 cook to perfection memandangkan yang ni the final batch ni I can pour out all the egg So yang final ni dia agak special sikit Dia iskar telur Kita potong lah Kita dekat <coughs> all this telur-telur apa yang macam tadi omelette uh, telur butter tadi you can letak uh, rosemary tambahlah sayur-sayur because in my case saya tak makan sayur so I just tunjuk apa yang the basic the basic thing untuk prepare all this meal ok we are done with omelette we are done with french toast we are also done with Uh, butter 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 apa? Uh, butter egg so sekarang ni nak makan roti sekejap so selesai lah sudah sesi menyediakan breakfast untuk keluarga tiga hidangan dalam masa beberapa minit berapa minit tu lah eh, lama juga sebab prep apa semua kan macam kena prep awal-awal So the first hidangan, the first hidangan is omelette. The second hidangan is the butter milk tadi, uh, butter milk pula, the butter egg tadi tu. And the third hidangan is the french toast. So you can try all this recipe, very simple je. Cuma the teknik tu yang penting. And I think the butter egg tu tak, I need to do a second try. Sebab dia macam overcook the egg yolk tu. 